Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi dengan kami di kelompok Tani Mitra Hikmah Farm Pangalengan Kegiatan hari ini kita melanjutkan panen tentang paritas granola L Di kebun garapan Pak Haji Aeb Saib Uloh, Ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut Lokasi kebun Tugaran atau Kiara Jentas Di sebelah kiri layar paritas median Terkena butir daun sama layu-layu nih Arunten ma, jadi ini lahan kampung bukan lahan hutan. Kita gunakan untuk menanam kentang sejak tahun 89 atau sudah 33 kali ditanami kentang ya. Saya memilih na cina syaur karyawan teh. Terdeteng huir. Mahal lah buat buat cina. Kan? Dengar buat cina. Alhamdulillah tu lebut mah. Nohona. Alhamdulillah. Video barusan yang cerita itu Pak Haji Aeb yang cerita-cerita dari kejauhan ada Gunung Tilu di bawah itu ada lembah Banjaran Soreang itu di kejauhan ada Gunung Tangkuban Perahu Gunung Manglayang kita berada di kaki Gunung Malabar sekarang ini ya Ubi yang dihasilkan seperti ini lumayan lebat ya ukuran ABC super dan ada juga yang kecil-kecilnya untuk bahan benih lokal nanti ya Alhamdulillah sepertinya upaya-upaya yang kita lakukan untuk memperbaiki lahan terlihat hasilnya di sini umbi hasil lebih mengampar lebih banyak tadinya lahannya sudah sangat jelek produksi menurun sampai di kisaran 15-20 ton sekarang ini mungkin nyampe 25-30an ya insya Allah Bismillah Alhamdulillah ini hasilnya lebih bagus lagi lokasi kebun ini di ketinggian 1200-an biasa suka ada udara panas dari lembah Bandung ya jadi cenderung rentan terkena layu apapun yang kita lakukan ada udara panas cenderung terkena layu ini padahal sudah kita beri kapur sekitar dua setengah tiga ton per hektar lahan dicangkul dalam pupuk kandang dimatangkan tapi serangan layu masih tetap ada ya di sebagian layu bakteri sebagian layu jamur jadi kebayang ya di lahan yang sudah sering ditanami kentang apabila tidak dilakukan hal-hal tersebut hal-hal untuk melakukan perbaikan lahan kebayang layunya bakal seperti apa ini benihnya kita gunakan benih bagus persiapannya sudah bagus cuman karena masalah ketinggian serta masalah ini lahan sudah ditanami kentang terlalu sering mungkin ya layunya tetap ada jadi selain penggunaan benih yang bagus berkualitas Keberhasilan produksi kentang sangat ditunjang juga oleh satu kesesuaian lahan, baik kesuburan maupun ketinggian. Kedua, teknik budidaya. Apakah teknik budidaya yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP yang dianjurkan atau belum? Faktor berikutnya adalah pemupukan serta perawatan. Apakah pupuk yang diberikan komposisinya sudah pas untuk tanaman kentang? serta apakah perawatannya itu bagus penyemprotan sampai finish atau tanaman mati muda gosong karena serangan hama penyakit seperti terlihat di sini walaupun hasilnya bagus bumbu yang busuk tetap ada karena mungkin sudah ditanami kentang selama 33 tahun serta mungkin karena sekarang global warming pemanasan global suhu menjadi lebih panas tingkat serangan layu menjadi lebih parah jadi kebayang ya saya bilang sekali lagi lakukan upaya-upaya untuk perbaikan lahan hasil panen kembali bagus di lahan yang sudah capek ditanami kentang semoga informasinya berguna bagi rekan-rekan hatur nuhun